today is the uh, 10th day of our Kartik Brat. And uh, today we are celebrating the divine appearance day of Param Puja Pad, Niti Lila Prishta Om Vishnu Pad, Ashtotara Satasri, Bhakti Rakshat Shida Dev Goswami Maharaj. Srila Shida Maharaj Ki Jai. Сегодня мы празднуем День Божественного Явления Пуджа Пада Шилы Бхакти Ракшак Шридар Дева Махараджа. Нама Шриста Манамапи Ишу Чипутам Атра Сурупам Рупам Тася Граджа Мури Пурим Матурим Кустуакти Радха Кунда Магириварам Охо Радика Мадвасам Прабду я себя практика крепая Свигуру там на тосми Гурави, Гаура, Чандрая, Радика и Тадали, Кришная, Кришна, Бхактая, Тад, Бхактая, Намунама, Анандали, Ламая, Викрахая, Хейма, Бадебец, Чави, Сундрая, Тасмай, Маха, Прима, Расапрадая, Чайтанья Чандрая Намо Намасте, Чайтанья Чандрая Намо Намасте, Чайтанья Чандрая Намо Намасте, Шам Сундар Шиканда Шикар, Смерха Сумурали Манохара, Радикар Сакамама Крипанидхи, Сопия Чарна Кинкурим Куру, Твай Васми, Твай Васми, Наджи Вами Твая Бина. Ити викая деви там нама чана тикам. First of all, I offer my sustaining bandava puspanjali, my heart like flowers, thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru dev, Asmadiya Parmarada Tama Guru Padavagma, Niti Lila Pravishta Om Vishnu Pada, Ashtotara Satasvi. Rupanuga Charivarya Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Sula Prabhupada, to Param Pujapad Sila Bhakti Rakshakshida Dev Goswami Maharaj, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpaturu Vasakripa, Sindhu Bhavacha Puti Dampavanebo Vaishnavi Diona Monama. So during this auspicious month of Kartik, a very great Vaishnava appeared in this world. On it was Saturday, the 10th of October, in the year 1895. And uh, It is said in Shastra that Ishwarera Janma Titi Yehino Pavitra Sehimata Vaishnavera Titira Charitra Just as the appearance days of the Supreme Lord are Pavitra, purifying. So uh, similarly, in the same way, the appearance days of Vaishnavas are uh, also glorious and purifying, not less. Шастра утверждает, что дни явления вайшнавов не менее повитры, не менее благодатны и святы, чем явление самого Господа. So it's most essential to observe with uh, Harikata and with the feast Kirtan, Puja and festival the appearance and disappearance days of great saints. И посему очень важно праздновать Киртаном, Харикатхой, Прославлением Вайшнава дни явления и также дни ухода великих uh, святых личностей, чистых Вайшнавов. In fact, to neglect such days 
would be a parade, an offense. На самом деле существует опасность того, если мы пренебрегаем отметить такое важное событие, то это уже попадает в категорию аппаратки, оскорбления. So on the one hand, one will attain something negative in the form of offense, and on the other hand, by neglecting the appearance day of a saint, one is also missing out on something very positive, and that is that these festival days are unprecedented opportunities to uh, be showered in the mercy of those great Vaishnavas. То есть, с одной стороны, если мы пренебрегаем такими важными днями, то мы зарабатываем последствия парад. А что еще более обидное и страшное, мы упускаем возможность украсить свою жизнь, приобрести вот это сокровище возможности приблизиться к uh, пониманию славы великой личности. So, обрести сам банду с такой личностью. So, uh, Sila Shida Maharaj, he was born on this day. It was a Navami Titi, the same Titi as Lord Ramachandra. И Пакчаракша uh, Шрида uh, Maharaj, uh, он явился в мир в этот день, и это была Титхи Навами. Также Господь Рамачандра пришел в мир в Навами Титхи. He was a second child. The first child was a daughter, but she passed away. Махарадж был вторым ребенком у его мамы, потому что девочка, которая родилась до него, mm. не выжила. So after that, uh, his mother uh, started to wear a ram kavacha. Потеряв uh, первого ребенка, мама стала носить uh, ram uh, kavachu. Mm. So he was born on the same titi as uh, Lord Ramachandra. He, he, his mother was wearing a ram kavach, and he was given the name Ramendra Sundar. И мама Батачарья. свято верила в силу этого оберега, этого Рама Кавачи, и вот у нее родился mm-hmm. мальчик, и родился в Навами, Титхи, и ребенка нарекли Рамендра. Рамендра Сундра Батачарья. He was from very high class Brahmin family, Батачарья. Ну, со, со всеми титулами это будет Шри Рамендра Сундр Батачарья, потому mm-hmm. что он был родом из, из возвышенной uh, брахманской семьи uh, in West Bengal. В западном Бенгале. Mm-hmm. And later, after he was initiated by Sila Prabhupada, his name became Sri Ramananda Das. После того, как он получил инициацию Шилы Бхактисиданты Сарасвати Такура, uh, он был, uh, брел имя Шри Рамананда Das. Mm-hmm. So, uh, one of his earliest memories is when he was a little boy, uh, his father was carrying him on his shoulders. And in the distance, he heard a Harinam Sankirtan going on. In his biography, he writes his earliest memories, that one day his father took him on his shoulders and he heard a Harinam Sankirtan in the distance. So he was crying, and he said, "Oh, Papa, Papa, take me to the So he was crying, and he said, "Oh, Papa, Papa, take me to the Sankirtan. Take me there." He didn't know what it was. He was just attracted. He didn't know what it was. He was just attracted. He didn't know what it was. He was just attracted. He didn't know what it was. He was just attracted. He didn't know what it was. He was just attracted. He didn't know what it was. He was just attracted. So the, to console the baby, his father carried him there, and then he was overjoyed at a very young age to become connected with the chanting of the holy name. Papa, с радостью согласился исполнить просьбу сына и отнес его в Санкиртан к Санкиртану, и ребенок радовался от его был первым контактом с движением Шри Читани Махапрабху в этом мире. In his um, early age, he went to stay in his maternal uncle's house, and there his auntie. Taught him the, all the Mahabharat Bharat and the Ramayana. И в детстве несколько лет в раннем детстве он провел в доме своего дяди, брата, mm-hmm. мамы, и тетя там его обучала Махабарате и Рамайне. So even though at that time uh, the, the intelligentsia and wealthy persons of Bengal they were becoming very anglicized or influenced by uh, the uh, British Empire and Western European culture, uh, but From his childhood, he was very much attracted to the old Vedic ways and the uh, orthodox point of view of uh, the Vedic Sanskrit, Vedic culture. Несмотря на то, что в то время среди интеллигенции высших слоев общества уже была мода равняться на Запад, то есть на Англию, все же Шила Бхактиракшарадшида Махарадж детства его сильно влекло к древней ведической культуре, его родной, к ведическим писаниям, Рамайне, Махабарати. То есть санскрите, вот эта ведическая культура была. When he was about nine years old, he was admitted into the local high school. Когда ему было девять, он пошел в школу. And uh, there used to be a debating club there. 
И там он вступил в ораторский клуб, который проводил дебаты. And uh, in the debates he always used to take the side of the traditional uh, Vedic Sanskrit culture. И в дебатах он всегда выступал на стороне, защищая uh, славу древней ведической mm -hmm. культуры. And even the teachers, they used to take up the side of the ideas of the Renaissance and the Reformation and the, the, the ideas of Enlightenment thinkers of Europe. And as a child, he used to debate them, uh, uh, giving the perspective of the Vedas and even defeat his teachers. In the childhood, he was a strong person of the ancient Vedic culture, despite the fact that the teachers also loved to go to philosophers, и писатели эпохи Возрождения, им так нравилась вся западная культура и философия, все же ребенок всегда оспаривал значимость, величие, превосходство и правоту ведической культуры. У него была потрясающая память, блестящая, он запоминал на ходу все, что слышал, все, что читал. And by the time he graduated from the local high school at the age of 15, he could already uh, compose a Sanskrit poetry. So what really inspired him when he was young is that he was interested in the sacrificing. И что ему очень нравилось, какая концепция двигала им в юношестве, это концепция самопожертвования. The idea of sacrificing one's life for an important cause. Его вдохновляла идея самопожертвования ради высшей, высшего блага, was, высшей истины. He was attracted by that quality of um, munificence, the magnanimous to be very, very generous and liberal and giving to the fullest extent. Mm -hmm. So because of that, in his uh, younger age, he was very attracted to Lord Ramachandra because Lord Ramachandra could sacrifice anything for truth and for dharma. Его идеалом всегда был вот, в детстве, в юности Господь Рамачандра. <laughs> And at that time he was not so much attracted to Krishna because he could not understand why God would be a liar and a thief and uh, chasing after young girls. <laughs> Потому что uh, Рамачандра именно казался идеалом всего лучшего, правды, uh, достойного поведения, потому что в то время он не понимал, Лилы Господа Кришны, это казалось странным, почему Господь ворует, почему Он тайком встречается с женами других. When he was young and he saw deities of Radha Krishna, he thought it's very beautiful. Uh, but on the level of, uh, of virtues, he was somehow more attracted to Lord Ramachandra at that stage in his development. Когда он видел божества Радхи и Кришны, они сильно привлекали его сердце, но на уровне ума Ему казалось, что Господь Рамачандра преисполнен mm -hmm. большего достоинства и как добропорядочности, чем Кришна. So, gradually his attraction came to Krishna by reading the Bhagavad Gita. Но когда он стал читать Бхагавад Гиту, он почувствовал сильное влечение к Шри Кришне. And then, when he discovered the teachings of Chaitanya Mahaprabhu, then by hearing Mahaprabhu's descriptions of Krishna, he was becoming more attracted to Krishna. Но позже, когда он ознакомился с учениями Шри Чайтани Махапрабху, с его трактовками Лил Кришны, то он почувствовал еще больше тяги к, к, к сознанию Кришны. So then he realized that he liked Lord Ramachandra because he was so generous, so magnanimous. И потом он понял, что Рамач... Господь Рамачандра ему нравится так сильно, mm -hmm. потому что он а, а, ну, идеал самопожертвования. Mm -hmm. Yes, he was attracted to that ideal of self-giving. Ему, ему нравился вот этот пример того, что кто-то готов пожертвовать собой, э, своим комфортом, своей жизнью ради общего блага. So, because of this, when he heard the glories of Radharani, now he was very attractive, because he was very attracted to her, because Radharani is the embodiment of uh, complete uh, self-denial for the happiness of Krishna. И так как вот это качество самопожертвования, бескорыстности настолько ему импонировало, когда он узнал больше Радарани, она стала для него идеалом, потому что она есть, всегда готова пожертвовать всем ради Кришны. So his 
attraction for Krishna was not so much, but it grew because of the influence of Mahaprabhu and especially uh, Shimati Radhika also. То есть изначально Кришна его не настолько интересовал, но со временем, благодаря вот тому, что он прочел Бхагавадги, то ознакомился с учениями, которые дает Кришна Арджуни, затем он ознакомился с учением читания Махапрабху, затем он привлекся удивительными качествами Шримати Радарани, и поэтому постепенно Кришна нравился ему все больше и больше. So there was a, a temple in a place called the village called Jagrananapur near Katwa. And every year during Kartik, his father used to go there and read uh, Srimad Bhagavatam, and he used to go with his father. Рядом с Катвой была расположена деревня Джагананандапур, и ежегодно во время Картики папа ездил туда и читал там Шримад Бхагаватам, и ребенок стал с ним ездить. So this was a temple of Radha and Krishna, and he felt it was a very mystical atmosphere. Это был храм Радхи и Кришны, и там он чувствовал особую мистическую атмосферу. So then, when he continued in his higher education, he found a book. And in this book it said, if someone will remember the Gayatri Mantra 432 times every day, then uh, he'll get great spiritual improvement in his life. Позже он нашел одну книгу, в которой он прочел, что если кто-то будет повторять Гайтри 432 раза в день, то человек обретет огромное благо в жизни. So he said, I never tried to understand the mantra uh, with a dictionary or through grammatical interpretations. И он сказал, что никогда не пытался разобраться в этом мантре uh, с, с точки грамматики или uh, Этимологии, слов. I had heard that the Gayatri Mantra is a conscious, spiritual, not dead words, but alive. So I had the idea that if I just go on becoming absorbed in Japa of the Mantra, then the Mantra uh, himself will reveal himself. Я просто уверовал в то, что Мантра, она осознанна, она живая, и что она обладает своей силой. Если просто я буду почитать эту Мантру, то она явит себя мне. So, When he was uh, studying for his uh, BA, Bachelor of Arts, in the fourth year, a, a, a new student came. He was in the first year, so he was three years younger, a younger boy. И когда он уже заканчивал четвертый год своей программы в колледже на на бакалавра, то один новый мальчик он присоединился. Только поступил в университет, он был на первом курсе, и Шрила Бхактира Шакшидра Махарадж уже был на четвертом курсе. So in, in his college, there was a group of students who were very addicted to doing puja and meditation. And there another group of students, they were addicted to doing a welfare work, helping old people and sick people and poor people. И там были разные группы студентов. Одна группа была серьезных таких брахманов, которые проводили пуджи, все ведические ритуалы очень строго. Была другая группа, которая активно занималась благотворительной деятельностью, помогали mm-hmm. бедным, кормили их, там ухаживали за больными. So he saw that this new boy, he used to, when he was at a, in his student hostel, then he used to do puja and he used to loudly chant the holy names like a madman. А когда он встретил этого новичка, который его первокурсника в общежитии, он увидел, что тот проводит пуджу постоянно и очень громко, как безумец, он mm-hmm. повторяет джапу, поет киртан. And at the same time, if he found any poor person who was sick, he would spend so much time helping them, even neglecting his own studies. Но при этом, если он встречал кого-то нуждающегося, больного или там он ухаживал за ними даже во вред своим занятиям, то есть он mm-hmm. не, уклад, не успевал по времени заниматься своей домашней работой, но он ухаживал за, за другими. The boy's name was uh, Suresh Bhattacharya also. Мальчик, Bhattacharya. фамилия тоже была как титул Батачария, и звали его Суреш. So the young, Sila Bhattacharya Shidomaj, when he was young, he was very attracted to the attitude of this boy, that he, on the one hand, wanted to attain a high spiritual goal, and on the other hand, he also wanted to help people in the world. So one morning, uh, he was walking with that friend, and they were having a morning walk together, in the forest, and they were cleaning their teeth with the twig, you know. 
И он подружился с этим юношей, с этим сыном. You know и однажды утром они гуляли по парку mm -hmm. и чистили зубы веточками, как вы знаете, в Индии чистят зубы веточками Нима. And uh, as they were talking, so um, this uh, Suresh was talking about his father, and he said that gentleman. He'll refer to him as that gentleman. И они беседовали, и в ходе разговора этот юноша Суреш, отзыва, упоминая своего отца, он назвал его этот джентльмен. So he took a great exception to this. He said, why are you talking to your father, about your father and calling him that gentleman? This is not respectful. Махараджа это удивило. Он сказал, почему ты так о своем отце говоришь в третьем лице, как этот, этот джентльмен? Это не очень уважительно звучит. So then that boy said, he said, yes, I have committed a mistake. Mm -hmm. I shouldn't have spoken in that way in front of you. Mm -hmm. But really, it's like that. He is a gentleman. In this life, I came to him and he has protected me from some, for some time. And in the next life, I'll go to another place. And in this way, we're just all moving here and there and coming and going. And some gentleman from here and some gentleman from there becomes our father in one life and another person becomes father in another life. Мой отец, джентльмен, в этой жизни я появился в его жизни. Он заботился обо мне. Mm -hmm. Возможно, в следующей жизни у меня будет шанс позаботиться о нем. Вот так мы и странствуем из жизни в жизни. Какой-то джентльмен... Mm -hmm. uh, so then, the, our young Sila Shidamraj was hit very hard in the heart by these words. Эти слова не как копье вонзились в сердце Шилы Бактерак юного Шилы Бактерак Шрида Махараджа. His mind was really. Прямо у него как голова закружилась. He had such a profound realization. То есть он стал настолько много осмысливать в этот момент. As if becoming dislocated from his previous vision, which was uh, the, um, of the illusory energy. То есть появилось какое-то иное внутреннее состояние у него сознания, как будто бы он стал высвобождаться из, из mm -hmm. вот каких-то оков иллюзии, пленки иллюзии. This was his, his pastime of finding enlightenment. То есть это он явил в, это, в этом проявлении вот эту лилу того, как он достигает совершенства. He began to think, yes, it's true. Он задумался действительно о том, что сказал Сурьеш и сказал, это правда. We are living in the midst of a mother and father and brother and family members. But who are these persons? What real relationship do we have with them? We are coming in one situation and going and then coming into another situation and going. There's no stability anywhere. Он сказал, действительно, мы живем, вот у нас есть и мама, папа, братья, сестры, дяди, тети, но кто эти люди на самом деле, какие отношения связывают нас, потому что вокруг нас столько нестабильности, столько всего непредвиденного, все так быстро меняется в жизни. Он сказал, в этот момент весь мир показался мне каким-то пустым. И я почувствовал какую-то неуверенность, дискомфорт, как будто бы нет стабильности вообще, как будто бы я попал в волны океана, которые тащат меня куда хотят. Where did I come from? Where am I going? Я задумался о том, откуда я пришел, куда я направлюсь. How long will I stay in this temporary situation before I'm washed into the next situation? Сколько времени я проведу в этой временной ситуации до тех пор, пока mm. меня перекинет в другую временную ситуацию? I am just like one uncertain point in an infinite expanse. Я одна крошечная частичка в этой бесконечности. Mm. I realize that all the worldly achievements have no value. Я понимаю, что мирское не, нес, не несет в себе mm. никакой ценности, никакие мирские достижения не, не будут ценными для меня. It was the last year of his four-year studies. Так как это был уже последний год, он уже был выпускником And, в этом году. He stopped studying. Но он бросил учебу. His friend said, what are you doing? Your father is sending money and he is not a wealthy man. And you will, you are not studying, you will not pass your final examinations. Однокурсники стали журить его, что ты делаешь? Тебе совсем немного осталось до выпускных экзаменов. 
Ты сейчас забросил учебу, папа посылает тебе деньги на учебу, он будет в ужасе, когда узнает, что ты провалишь экзамены. But his realization of the nature of reality was so profound that he could not become absorbed in mundane study. His friends even said, look, sit down, if you can't study, we'll read to you. Но его реализации были настолько глубокими, настолько потрясли его, что он не мог больше заниматься. То есть вот эти мирские все предметы уже совершенно не интересовали его. И его однокурсники говорили, ну давай мы тебе будем читать. Если ты сам из учебника читать не можешь, мы будем тебя читать, ты просто слушай. At that time a friend gave him a book on Sri Chaitanya Mahaprabhu's life and teachings. And then he devoured that. There he found, oh, Here is a sustenance. Here is a hope for the future. Here is the shelter that I need. Но в это же время один из знакомых подарил ему книжку о жизни, деяниях и учениях Шри Читани Махапрабху, и он ее быстро проглотил, просто прочел на, на лету и понял, что вот это и есть смысл жизни, mm -hmm. это и есть что-то настоящее, конкретное, что обладает So, at that time, then his father passed away. And he wanted to do a penance for, after the passing away of his father. So for one son, he never used, um, for one year, he never used umbrella or any shoes. То есть он принял на себя такую аскезу, что в течение года он будет ходить босиком и не будет пользоваться зонтиком. And he dressed only in one piece of cloth. И просто носил ну, простую как доти. Как... And like a half mad person, for one year he just did agricultural work and took care of cows. То, то есть как одну гамчу он носил и как безумец он просто увлекся вот... Э, э, служением коровам, ухаживал за коровами, возился с коровами постоянно. His, uh, И к этому времени уже подошло время экзаменов, выпускных экзаменов на бакалавра. And on this particular, the examination was extremely hard, and afterwards all the students came out and said that was a complete massacre, and hardly any of them could pass. И в, это, и в этом году как раз экзамены выдались почему-то очень сложными. Экзаменаторы mm -hmm. были очень строгими, билеты были очень трудными. Все студенты вышли оттуда, сказали, это какое-то кровавое побоище было, не экзамен. And when the results came, they had failed, and Sila Sridharmaraj had passed, and they were amazed. They said, what is this? He did not study at all. He was just worshiping God and trying to satisfy God, and he passed everything. Но как, когда выдали всем оценки, опубликовали оценки, оказалось, что все студенты провалили экзамены, а Шрила Бхакти Ракшат Шрида Махарадж, он сдал на отлично. Mm -hmm. И все недоумевали, он целый год напролет ничего не учил уже весь к концу года, только там с коровами возился, молился. Как, каким образом он сдал, а мы провалили. So before his father died, he asked him, uh, promise me that you'll get married. Перед тем, как отец умер, он попросил сына, пообещай мне, что ты женишься. And, but he could not commit. And so he just said, uh, I'll try to do it. И так как это была последняя but he could not commit. просьба умирающего, он, Шидр Махарадж растерялся, он mm -hmm. не знал, как ответить, он не хотел врать, и он не мог не согласиться. Он сказал, я постараюсь. So at that time, that friend he had from the college, Suresh Bhattacharya, took him to meet a, 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 a sadhu who was very famous and powerful at that time, but he was an impersonalist. His name was Pranavananda. Uh, Suresh Bhattacharya, his friend from the college, he decided to meet him with one of the most famous at that time. That sadhu was an impersonalist, Shri He's the, the founder of the Bharat Seva Ashram. If you have traveled in Bengal or Orissa, then you know this was a very big organization. был основатель Bharat Seva Ashram, достаточно известной благотворительной организации в Бенгале. So at that time, that uh, uh, sadhu Pranavananda tried to bring Srila Sridhar Maharaj into his mission. И вот этот саду Шри Пранавананда попытался завлечь Шрила Бхакти Ракшат Шрида Махараджа, юношу его, 
в свою миссию задействовать его. But uh, he flatly refused to join. Но Бакчар Хакшида Махарадж на адрес отказался присоединяться к миссии. He said, I have sold my head to Gauranga Mahaprabhu and I cannot go anywhere else. Он сказал, мое сердце принадлежит Гауранге Махапрабху, поэтому я не, не буду mm -hmm. нигде. So that, that powerful sadhu said, I also have great reverence for Sri Chaitanya Mahaprabhu. But we have to develop in stages. So the first stage should be the uh, Buddhistic abnegation, denying the worldly things by following the ideals of Buddha. Поэтому правильный процесс развития нужно вначале, первый этап это буддистическое от, отрицание мира, то есть нужно отречься от, от, матери, от материи, от иллюзии этого мира. Then, in the next stage, we should try to follow Shankar Acharya's Vedanta and attain Gyan, knowledge. То есть это будет первый этап. На втором то есть и мы обречем вайрагию. На втором этапе нам надо придерживаться Шанкарачари комментариев на Виданту и познать Гьяну. So after developing vairagya and Gyan, then in the last stage we can come to the highest thing that is Sri Chaitanya Mahaprabhu's prayer. То есть вначале мы должны достичь вайрагии, потом гьяны, только после этого мы можем стремиться к премии Шри Чайтани Махапрабху. If we don't go by this path, then the common people will mistake prayer for lust. Потому что если мы не будем придерживаться вот этого поэтапного развития пути, то обыватели, миряне, mm -hmm. они, они не поймут нас, они подумают, что это примут эту прему за вожделение. So then uh, the young Srila Sri Damaraji said to him, What you have said is true, that Mahaprabhu's Prem Dharma is above Bud Buddhist ideas and above the Shankar uh, Advaita Vad ideas. Mm -hmm. uh, but Chaitanya Mahaprabhu himself never told us to go to Buddha and to Shankar. Но сам Шри Чайтани Махапрабху никогда не давал таких наставлений, что мы сначала должны следовать Будде, а потом mm -hmm. уже Шанкарачари. He said, wherever you are, you should associate with the pure sadhus and immediately chant the holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Махапрабху учил, что где бы вы ни находились, стремитесь к саду санги, к общению с чистыми преданными и непрестанно повторяйте святые имена Кришны. So in this way, that uh, very powerful sadhu in Persis was silenced. И вот этот великий гуру он даже не знал, что ответить на это. So then Shila Shidama said to him, "If you've got any supernatural powers, then I will be grateful if you can tell me where can I find my sadhu guru." И а затем он Бхактер Шарчида Махарадж спросил этого Шри Пранава Нанду, если вы обладаете мистическими силами, может вы можете мне подсказать, где я найду своего духовного учителя? So then Pranava, uh, Pranavananda uh, told him, oh, you should go and find this sadhu named Haranath. И Прананда сказал: отправляйся на поиск саду, которого зовут Харананад. So then, uh, having some belief in his mystic powers, he set off to find this person, and he was looking, looking, and he could not find him. And but while he was looking, he saw a sign that said, "Go to your mark." И он доверился вот этому благословению, этому наставлению, отправился искать этого Харананата. Нигде его найти не мог, но пока он искал, он увидел вывеску перед, над головой, написано было Гаудиамат. So he said, oh, this must be a place of dedication to Sri Chaitanya Mahaprabhu. И, и он подумал, это, наверное, место, где поклоняются Чайтанья Деву. So I went into the hall and it was empty Just one person was there. Он сказал, я зашел тогда в это здание туда, и там никого не было, только один человек был. Mm -hmm. So I went in and I spoke with him a little. И я стал разговаривать с этим человеком. Mm -hmm. And uh, I found that even though I had studied something about Chaitanya Mahaprabhu, uh, this person had more sound and clear understanding of his teachings. 
И несмотря на то, что я уже достаточно много читала Шри Читани Махапрабху, я сразу понял, что у этого человека было гораздо более, больше знаний. И then he heard after some time a tremendous sound. Haribo, Haribo, Haribo. And everyone actually was out on Nagar Sankirtan. And now the big group of uh, devotees from that mat were just returning. И вдруг он услышал громкий uh, гул Киртана. И как оказалось, что храм Гаудиаматх был пустым, потому что все преданные были на Харинам Санкиртане. Mm -hmm. Сейчас вся группа возвращалась. And in the front of the Sankirtan, dancing with a danda in his hand was Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta Sajwari Thakur. И в начале вот этого шествия первым шел Шила Бхактисиданта Сарасвати Такур с дандой в руках. Шила Прабхупада Ки Джай. So then, as he arrived, he gave his dandar to someone, and then he came inside. And at the first sight of Shila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, then he realized that this person is not of this world. И Бхактисиданта Сарасвати Такур, зайдя в мат, отдал кому-то из преданных слуг hmm? данду, и пошел mm -hmm. внутрь. И Бхактир Шридар Махарадж, когда он только впервые увидел Бхактир Сиданту Сарасвати Такур, он понял, что это человек не от мира сего. Mm -hmm. no он понял, что перед ним не, не простой смертный, что это mm -hmm. человек, который обладает высшим видением и высшей целью существования. He is completely... Atmaram, self-sufficient. Atmarama stumunayo, ne grant up your rukame. On videl sto vaistinu eta lichnes bla atmaramai. So he thought, I must visit here again and again. On padumal, ya vernusia vizadna vetat gaudia mat snova. So he uh, began to visit the mart. Он стал периодически навещать вот этот храм. And he realized, I want to. Stay with these people, the devotees of Chaitanya Mahaprabhu. И скоро у него появилось сильное желание просто остаться и жить с этими людьми, которые служат Chaitanya Mahaprabhu. And the thought came to him: Well, what is stopping me from coming and living with these Vaishnavas? И он задумался: Что, что, собственно, собственно, не дает мне жить с ними? So he thought: Oh, my father has passed away. Подумал: Отец уже ушел. But Uh, my mother is still alive, and my uh, wife is. Uh, uh, he was married. К тому времени он уже женился. Он думал, ну, у меня жена, и за матерью нужен уход. So, but on that day the thought came: Oh, I just want to be with the Vaishnavas. Но в этот в этот день у него появилась такая четкая мысль, что я хочу жить с Вайшнавами. And, but what happened? That very day when he returned home, he found that his wife was ill. И в этот день, когда пришла вот эта четкая мысль, что я должен жить в храме с вайшнавами, когда он пришел домой, он узнал, что жена сильно заболела. And within three days, his wife passed away. И ровно через три дня жены не стало. His mother wanted him to get married again, but only within six months, his mother also passed away. In Haridwar at the Kumbh Mela. Через некоторое время мама стала настаивать, что он должен снова жениться, но в течение шести месяцев сама мама тоже покинула этот мир в Харидваре на Кумбх Мели. It is like Narada Muni. He when he wanted to renounce his only attachment or his mother, but a snake came and bit her, and then he was free. So then he thought, now I am free. To go to the mat. Очень похоже на ситуацию с Нарадой Муни, когда тот захотел отречься от всего. Вот единственная привязанность, которая у него была в жизни, мама, она умерла. И вот то же самое случилось с Бхактирахчак Шридаром Махараджем. Он остался один, стал полностью свободным. Он решил посвятить свою жизнь служению читанию Махапрабху. He thought, I'll join this mission, the Gaudiya Mat. Он решил, все, я присоединяюсь к этой миссии Гаудиа Матха. So he went there. And he was wanted to go up to the stairs to the room of Srila Prabhupada Bhaktisiddhan Sotakur, but one brahmachari named Kirtananda was there and stopped him. Where are you going? Then he came to the mat and he wanted to invite Srila Bhaktisiddhan Sotakur to come to the door of his room, but one of his friends, Kirtananda, blocked the road. He said, oh, I want to go to Prabhupada. I like him very much. I want to hear his, uh, spe his speech. Он сказал, куда ты идешь? И я сказал, я хочу, он сказал, я хочу 
повидать Гуру Махараджа. Я and люблю слушать его. And so I want to associate with him. Я хочу пообщаться с ним. So that Brahmacharya said, no, never. Brahmacharya сказал, ни за что. You have to stay here in the waiting room. Жди тут в вестибюле, в прихожей. Mm -hmm. And then you have to inform his secretary, and then he'll speak to him, and then when the secretary comes back and gives you a chance, then you can go. Так ты не имеешь права туда лезть. Вначале сиди тут, представься секретарю, секретарь повестит Брабхупада, если Брабхупад захочет с тобой повидаться, секретарь тебе... Otherwise, you have to stay in this waiting room and don't step over this line. Сиди вот тут и не смей через вот эту линию переходить, переступать. Then he thought, oh, this is a little harsh. И это как-то покоробило Бактера Шаршидара Махарадж, он подумал, как-то грубовато общаются тут. Садус should be more considerate. Что саду уже должны быть добрее. Why should they see difference between this person and that person? Саду должен быть доступнее, добрее. Почему они делают различия, что этому можно пообщаться, этому нельзя? And they're in duality. I should not come here again. Какой-то похоже, они живут в дуальности. Вот, может, мне не следовало сюда вообще приходить. But then, at that moment, a story that when he was a boy, he had heard from his aunt, from the Mahabharat, came into his mind. И вот подумал он так, и вдруг он вспомнил историю, которую он слушал от тети, когда она читала ему Махабарату в детстве. Сула Вьясадев had sent Сула Шукадев Госвами to complete his education uh, under the guidance of uh, Janak Maharaj. Что история о том, как Шила Вьясадев послал юного Шукадева Гасвами закончить образование под руководством Джанака Махараджа. So when Shukadeva Goswami came to Janakpuri, there were seven gates. И когда Шукадева Гасвами прибыл uh, в Джанакпури, mm -hmm. там было семь ворот. And he was stopped at the first gate. И его остановили прямо у первых ворот. And uh, they would not let him in until news had come from inside that he could pass the gate. И не не впускали его, они сказали, пока изнутри нам не скажут, не дадут команду свыше, что тебя можно впустить вообще сюда, то ты будешь тут ждать. И в течение семи дней его не пускали, он ждал там у первых ворот. Then a message came and the gate was opened, he was allowed into the next part of the city. When he got to the next gate, gate he was detained again for seven days in this way seven gates seven days in each gate 49 days he was detained trying to go to see his uh, shiksha guru janak maharaj наконец-то через 7 дней пришло разрешение из города и его впустили в эти первые врата когда он подошел к вторым вратам история повторилась то же самое опять ему пришлось там 7 дней ждать mm -hmm. пока те не получили uh, там подтверждение свыше. И вот это повторялось семь ворот, по семь дней, 49 дней, вот так он находился в ожидании увидеть своего будущего шикша гуру Джанака Махараджа. So due to the samskar of this history that he had heard from the Mahabharata, then the thought came into his mind. If there is something bad here, and but they respect me so much and they sit me on the throne and worship me like a king, but I should leave at once and never come back. But if there is something good here, even if they beat me with a broomstick, I should never leave. И вот эта самскара, эта история была у него в сознании с детства. И вот он задумался, подумал, какой урок тут кроется. Он подумал, если это место нехорошее, то как бы прекрасно со мной тут не обходились, хоть бы они меня на трон усадили и поклонялись мне как царю, мне лучше покинуть это место. Но если это место достойное, то как бы плохо со мной тут не обходились, как бы меня не унижали, мне стоит остаться. So, he began to go to the mart. Now, the question comes, what inspired Srila Sridhar Maharaj to surrender fully to Srila Prabhupada and become his disciple? Он, стал, он продолжал все чаще и чаще приходить в этот мат, но возникает следующий вопрос, как он вдохновился на то, чтобы попросить so once there was a very uh, big festival. Однажды в Матхе был праздник. In uh, Mayapur. Праздник проходил в Mayapur. And thousands of people had came and stayed there for that festival for some days. И на этот праздник тысячи людей съехались mm -hmm. с разных мест, разных деревень и там провели несколько дней. So when the festival was over, Sila Bhaktisthan Sutaku was sitting in a canvas chair 
on his veranda and people were coming to pay obeisance to him and then they were leaving. И после того, как фестиваль закончился, Бхакти Сиданда Сарасвати Такур сидел на раскладном таком стуле брезентовом на пороге, и паломники, они подходили один за другим, кланялись ему и прощались, и уходили. And at that time uh, he was speaking and uh, he was saying to those people Apanara apanaki vanchana kuri bainana Oh, don't cheat me, you people, don't cheat me. И вслед вот этим прощающимся Бхактисиданта Сарасвати Таккур говорит Люди, что же вы меня обманываете? Не обманывайте меня. So the young Shila Shidamaraj, he was listening. He says, what, is, what is he saying? Don't, how can they cheat him? Because they were invited to come and now they were leaving. So what's the question of cheating? Mm-hmm. So then Srila Prabhupada said to them, you will came with the understanding that you will engage yourself in the service of Krishna. Бхактисиданда Сарасвати Такур говорил этим людям, вы пришли сюда с пониманием, что ты, вы погрузитесь mm-hmm. в служение Кришне. And because of this, I have entered into a relationship with you. Из-за этого я вступил в отношения с вами. But now I see that you have come and attended this ceremony only as a fashion. Но теперь я понимаю, что для вас вот этот праздник, это всего лишь было какое-то э, проформа, что-то просто, ну, мода какая-то. Вы пришли и уходите. And now you're going home to engage yourself in worldly activities. А теперь вы покидаете трансцендентное место, трансцендентную деятельность, отправляетесь обратно домой, чтобы вовлечься в материальную деятельность. Mm-hmm. And, uh, but uh, now you came here promising that you would serve Krishna, but now you're going home to do material things. То есть вы пришли сюда, давая мне понять, что вы собираетесь служить Кришне, а сейчас вы покидаете меня, чтобы отправиться и заняться мирскими делами. So I am disappointed. Я разочарован. Mm-hmm. You may say, oh, I've got some important business to take care of, and when I finish that, I'll come and join you as soon as possible. Да, вы можете сказать, что у вас какие-то срочные, неотложные мирские дела, и что mm-hmm. вы uh, позаботитесь об этих делах, и потом непременно позже вернетесь. Mm-hmm. But I say, no, no. Но я говорю, нет. Even if there's a fire in your home and you're going quickly going home to put out this little fire and then come back, then I say to you that is not necessary because if fire burns the whole world to the ground, then you don't lose anything. Даже если вы мне скажете, что у вас там пожар дома и вам важно туда сбегать его и потушить и потом вы вернетесь, я вам говорю, что нет необходимости mm-hmm. бежать туда и тушить этот пожар. Actually, что... it's to your advantage because you become disconnected with all those things which have been burned. Даже если весь мир сгорит, это не потеря и даже это выгодно для вас, если mm-hmm. сгорит ваш дом и вы все потеряете, это обрубятся все ваши mm-hmm. мирские привязки, вы станете свободны. Try to understand everything. That you are looking for, every object of your innermost hankering, you can find correspondingly in Krishna. Поймите, люди, все, что вы ищете в жизни, все, все ваши грезы, мечты, mm-hmm. амбиции, вы все это найдете в Кришне. That means if you are looking for love, you'll find that love in Krishna nowhere else. Если вы ищете любовь, то я вас уверяю, вы нигде любви не найдете, кроме как в Кришне. If you like music, you like art, you like poetry, everything you will find in Krishna, nowhere else. Если вам нравится музыка, по- поэзия, искусство, я вас уверяю, что все это вы найдете только в Кришне. All your necessities will be satisfied in the service of Krishna only. Все, что вам необходимо, все, что вам воистину требуется, все это вы найдете в служи- в сели. Кришне. Not anywhere else. So why are you cheating me and where, where are you going? Нигде в другом месте вы этого не найдете. Что же вы меня обманываете? Mm-hmm. Куда вы отправляетесь сейчас? So then Srila Shidama said, hearing this, I was amazed. I thought, nowhere in the world can I hear such intense hankering for Krishna Bhajan. И Бхакти Ракшак Шидама сказал, я просто замер на месте, когда я осмыслил, что говорит Брабхупад, mm-hmm. потому что я понял, что нигде в мире я не найду вот такой жажды Кришна Баджана, такой настоящей жажды. I have to throw my head here. И я понял, что голову, что надо оставить mm-hmm. мою голову тут. So it was there and then that Chila Shidamaraj 
decided I must become his disciple. То есть вот в это время как раз uh, он и понял, что я хочу стать учеником Брабхупады. So he began to he received initiation and became named Ramananda Das. И он тогда получил посвя- посвящение и его стали звать Рамананда Das. At first he was working in the printing press, but he was not so attracted to proofreading and all of these things. He wanted to go out and preach, so he went preaching with high grievedas brahmachari. Сначала он совершал севу в типографии, но его ему не особо нравилось там редактировать книги, издавать публикации. Ему хотелось проповедовать, и скоро у него появилась возможность отправиться в люди на проповедь high grieva brahmachari. And seeing that he was very uh, qualified and very dedicated, in 1930, Sila Bhaktisiddhanta Thakur bestowed upon him. The renounced order of life, and he gave him the title Sila Bhakti Rakshak Shidar Goswami Maharaj. И вскоре увидев достоинство своего ученика, как он замечательно проповедует и служит, Шила Бхакти Сиданта Сарасвати Такур дал ему посвящение в Саньясу Ашрам. So then he preached in many places. И Шила Бхакти Рахшак Шидар Махарад проповедовал повсюду. Sometimes he was in Madras. Иногда в Мадрасе. And uh, he uh, constructed a t- uh, temple there. Построил храм в Мадрасе. Sometimes he was in Allahabad. Иногда в Аллахабаде. So in Allahabad in 1932, uh, that is when uh, actually uh, Sil, our Sila Prabhupada, the found A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, was staying in Allahabad and working for a pharmaceutical company. And at that time, Srila Shida Maharaj also stayed in his house. And uh, Srila Prabhupada took initiation from Prabhupada Bhaktisthan Sotakur at the Rupanuga uh, uh, Gaudiyamat in, uh, in um, Prayag. Mm-hmm. И как раз вот в 1932 году, в то время Шила Брабхупа, Аче с вами Брабхупада жил в Лахабаде, он работал на фармацев... фармацевтической компании, и Бхактирак Шидам Махарадж гостил у него часто, и как раз в Рупануга э, Ашрами в Праяге Бхактисид... э, Шила Брабхупада получил посвящение у Шилы Бхактисиданты Сарасвати Такура. So you know that Srila Prabhupada said that Srila Bhakti Rakshak Shidhar Maharaj is my Shiksha Guru. So uh, I benefit so much from his association. So what to speak of you? He said to his disciples. But, Что уже говорить о вас, какое благо вы можете от него получить? Mm-hmm. Он сказал, обращаясь к своим ученикам. He said his realizations are so deep. If you listen to him speak and you hear his realizations, you will faint. говорил, что реализации Шилы Бхактиракшакшидара Махараджа настолько глубоки, если он поделится ими с вами, вы просто в обморок упадете от восторга. So uh, once. Uh, Srila Prabhupada was traveling on a, a train with Srila Sridhar Maharaj. Однажды, uh, они вместе ехали поездом куда-то. And uh, one uh, sannyasi who had been preaching in, in uh, Germany and England was with them. And he said, oh, there are philosophers in Europe and they can ask such questions. There are not even any answers to those questions. И с ними ехал sannyasi, который до этого уже проповедовал, пытался проповедовать в Англии, в Германии. И он рассказывал, говорил, Там такие философы сильные, мощные, что они задают такие каверзные вопросы философские, что на них невозможно ответить. Because at that time there was existentialism and uh, Martin Heidegger and uh, phenomenology. These things were very popular among the intelligentsia in Germany. Потому что в это время time. в Европе были сильные течения философские, феноменология, экзистенциализм. Мартин Хайдегер. Мартин Хайдегер. То есть там были такие активные mm-hmm. философские дебаты шли в то время. So, um, Sila Prabhupada said, no, I don't believe you that there are no answers to these questions. You should pose those questions to Srila Sridhar Maharaj. Бхактивиданда Свами Прабхупада сказал, я не верю, что есть такие вопросы, на которые Srila Бхакти Ракшак Сридхар Махарадж не мог бы ответить. Mm-hmm. Вот, ну, перес, ну, расскажи нам, какие вопросы они задавали. 
So Sri Shidamaj was very familiar with uh, the history of Western philosophy. After finishing his BA, he went to law school and had to study also Western philosophy. Srila Bhakti Rakshak Shridhar Maharaj was very familiar with Western philosophy because after he finished the bachelor's degree, он пошел uh, учить юриспруденцию, поэтому он знал философию so западную. So then they had a very long uh, discussion, and Srila Shidamraj established all the conclusions of the Vedas and Chaitanya Mahaprabhu. Саньяси пересказал все вот эти вопросы, которые он считал очень сложными, а Srila Bhakti Rakshak Shridhar Maharaj ответил на них всех очень подробно в контексте uh, ведических ведической парадигмы и учения Шри Читани Махапрабху. And when Srila Prabhupada heard the brilliance of the presentation of Srila Shri Maharaj, then uh, he was so ecstatic and he, uh, because at that time uh, India was under the rule of the British. So the Indians had been conquered by Europe. But when Srila Prabhupada heard this debate, he said, today I feel that India has conquered Europe. И Бхактиведан Дасланд Брабхупад так радовался, когда он слышал эти ответы Бхакти Ракшак Шидара Махараджа. В то время Индия находилась под контролем Англии. И он сказал, сегодня Индия победила Европу. So Srila Shidar Maharaj Uh, was uh, sometimes preaching in in uh, East Bengal, Bangladesh, what is now Bangladesh. Иногда Шридар Махарадж проповедовал в Бангладеше, в Восточном Бенгале. And sometimes he was the, uh, in charge of the new mat in uh, uh, Bombay. Он также заведовал новым матхом в Бомбе. Sometimes in Delhi also. Иногда он ездил в Дели. So he was very intensely engaged in preaching service. So in 1937, when Srila Bhakti Sansur Thakur uh, became ill, then Srila Bhakti Rakshak Shri Ramaj came to stay with him. In 1937, году, когда Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur заболел, Srila Bhakti Rakshak Shri Ramaj Maharaj немедленно приехал к нему. So at that time when just one day before Srila Bhakti Sansu Thakur left this world, he said to Srila Shridamaraj, oh, sing Si Rupam Manjari Pada. И за один день до того, как Бхакти Сиданта Сарасвати Такур ушел в апрокат лилы, он попросил Шилу Бхакти Ракшар Шидара Махараджа спеть Si Rupam Manjari Pada. So Srila Shridamaraj was hesitating. So then Kunja Babu, who later became Bhakti Vilas Tirtha Maharaj, he indicated to um, the, uh, the Pranavananda Brahmachari that was to become Bhakti Pramod Puri Maharaj, indicated to him, oh, you sing, because he was such an expert Kirtanir. И когда преданные увидели, что Шила Бхактир Шакшида Махарадж как-то тянет, что он колеблется, то Кунджа Бабу, который позже стал Шипад Бхакти Вилас Тиртха Махараджам, он попросил одного из брамачарей, который славился своим пением, был лучший певец, Права Нананда, который позже стал Шилой Бхакти Прамодпури Махараджам, он сказал ему, ты спой. So, but Shila Prabhupada, after he began, began to sing, stopped him. И когда Права Нананда запел, Шила Бхакти Сиданта Сарасвати Такур сам остановил его. He said, I don't want to hear the sweet melody and good tone. Он сказал, сейчас меня не интересует красивая мелодия и пение. That's not why I asked him to sing. Я по другой причине попросил. So then he made Srila Shri Ramaraj sing the song. Бхакти Ракшак Шри Ramaraj петь. И он настоял, что тот спел для него. So Srila Bhakti Ракшак Shri Ramaraj sang the song. And Srila, his Gurudev became fully absorbed in the... Uh, service under the guidance of Radha Krishna, under the guidance of Rupa Manjari. И когда Шила Бхакти Рашак Шида Махарадж запел, Шила Бхакти Сиданта Сарасвати Такур погрузился в служение Радхи Кришне под руководством Рупы Манджири. And the next day, Шила Прабхат entered into the Nityalila of Radha and Krishna in his eternal swarup of Nayana Mani Manjari. И уже на следующий день он вошел в Нityalila Радхи Кришне в своем вечном So the other god brothers who were there, they saw this very dramatic moment, and they understood, and they said to Shila Shri Dharmaraj, "Oh, we know that it wasn't that he just asked you to sing a kirtan, but he empowered you, and by this he gave you the blessing 
of admission into the realm of Rasa Seva. И все братья в Боге, Бхакчара Шракшида Махараджа, они поняли, что произошло в этот момент. Они задумались, и позже они сказали, что Брабхупат в этот момент тебя не просто попросил спеть, он дал, уполномочил тебя, дал тебе шакти совершать раса севу. So, the question comes, why did Сила Бхактистан Сутаку give him this uh, title, Бхакти Ракшак Шидхар? И возникает вопрос, почему Шила Бхактисиданта Сарасвати Такур, когда он дал саньяс, mm -hmm. uh, саньясу, дал вот этот титул Бхакти Ракшак? Well, because some years before Сила Сидамараджа composed one poem. Потому что несколько лет ранее до этого Бхакти Ракшак Шидамарадж написал uh, один стих, сочинил. Sri Gora Numatam Sorupa Viditam Rupa Gajan Grajan Dadritam Rupa Diai Pariveshitam Ragugana Aswaditam Sevitam Jiva Dia Abirakshitam Shukashiva Brahmadi Samanitam Sri Radha Pada Sevanam Rita Ota Datam Isho Pavan. So this is a verse glorifying Sila Bhaktino Thakur. Он прославил в этом стихе Шилу Бхактивину Такура. It means, oh, that which was the gracious gift of Gaura Chandra. То, что было удивительным даром Шри Гаура Чандры. That which is the deep internal purport of the knowledge of Swarup Dhammada Goswami. То, что было щедрым даром Гаура Чандры, то, что было комментариями, смыслом, ведомым только Шри Сварук Дамадару. That which is adored by Sanatan Goswami and distributed by the Rupa Goswami and his followers. То, чем восхищался Санан Госвами, то, что поведал Рупа Госвами. That which was tasted and enriched by Raghunath Das Goswami. То, что вкусил и приукрасил Шрила Рагуната Дас Госвами. And that which was protected by a very strong uh, fortress by the Siddhanta of Srila Jiva Goswami. И то, что бережно и тщательно охранялось uh, крепостью Сиданты, построенной Дживой Госвами. That which is venerated from far away by great devotees such as Mahadev, Lord Shiva and Lord Brahma. То, что почитает издалека великие девоты, mm -hmm. такие как Махадев. Oh, the most marvelous of all marvelous things. Самое чудесное из всех чуд. What, what is that? The Amrita, the ecstatic nectar of Radha Dasyam, service to the lotus feet of Shimati Radhika. Amrita, ecstatic nectar, служение лотосным стопам Shimati Radhika. You hold you hold that perfect uh, position to bestow this upon us. Hmm. So, when Srila uh, um, Prabhupada heard this poem, he was very pleased. И вот это стихотворение очень понравилось Бхактисиданте Сарасвати Такуру. He said, this poem has a very happy style. Он сказал, мне нравится стиль, такой радостный стиль. And, and it, is, it is so fine that Srila Sridhar Maharaj has not written it. Srila Bhaktinot Thakur has written it himself. И такой потрясающий. And it has just come out from the mouth of Srila Sridhar Maharaj. Это такой стиль, ажурный, радостный стиль. Мне кажется, что все-таки это стихотворение написал сам Шрила Бхактивно Такур и поведал через уста Шрилы Бхактирак Шакшида Махараджа. So, Prabhupada Bhaktisthan Sutaku said, upon hearing this, I am satisfied that uh, what I came to this world to give will remain here after I am gone. И вот, услышав этот стих, Бхактисиданда Сарасвати Такур сказал, теперь я спокоен, я знаю, что то, что я пришел дать, принести в этот мир, что оно останется сохранено в этом мире. So, in this way, this is why Srila Prabhupada Bhaktisthan Sutaku gave the name Bhakti Rakshak Shridhar. Because Bhakti Rakshak means the Rakshak, the protector, the guardian of devotion. Srila Prabhupada knew that uh, when I leave this world, there is a guardian 
who has this treasure and he will protect it and it will continue to flow in this world through him. Защитник Бхакти, он понимал, что остается та личность, которая после меня будет охранять вот этот дар Бхакти. Mm -hmm. Actually, when uh, Sila Bhaktirakshi Ramaj first came to the mat in Mayapur, he saw one brahmachari uh, with hair and wearing white cloth, sitting on a chair with his feet on a table, and he was uh, shaking his feet and eyes closed and he was thinking. И на самом деле, когда впервые Бхактирак Шакшида Махарадж пришел в Майпур Матх, он увидел юношу Брамачари в белом, ну, с, с волосами, с, с прической, который сидел на стуле, закинув ноги на, на что-то и подергивал так, играл, болтал ногами и что-то там думал. Every now and then a Brahmachari would come or even a sannyasi would come and give pranam, bow down to him ask a question, hear answer, be very satisfied, again give pranam and then leave. And he would not get up from his chair even. He was deeply absorbed in thought. And so seeing this, the young Ramananda, he asked, who is that person? Юный Рамананда был заинтригован, кто mm. это. So devotees told, oh, that is Vinod Babu. А, а преданные сказали, это Винод Бабу. Mm -hmm. uh, it was our Vinod Bihari Das Brahmachari, uh, our Paramgurudev. Это был Винод Бихари Дас Брамачари, наш Парамгурудев. He was so influ influential, so respected. Он был настолько влиятельным и авторитетным mm -hmm. для всех мадхи в то время. After he asked, oh, what was he thinking on that day? Позже он спросил Парам Гурудева, о чем вы думали в тот день? Парам Гурудев said, I was going through all the sutras of Vedanta Sutra and then rearranging them in such a way that the glories of the holy name will shine. А Парам Гурудев сказал, я в уме переставлял местами сутры из Веданта Сутры, чтобы выстроить их в таком порядке, в котором будет очевиден смысл того, что Веданта Сутра это комментарий. So, Sila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj, he was uh, much senior to Sila Shida Maharaj. But when Prabhupada Bhakti Sutakur left this world, he was still a brahmachari. So, when Sila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj, he wanted to take sannyas, Then he went to his junior godbrother, Srila Bhakti Rakshak Shiramaj, because he knew that Prabhupada Bhakti Siddhanta Thakur had publicly given his seal of approval that he is such a bona fide and realized Vaishnava who can protect the line of pure Bhakti. And despite the fact that Param Guru Dev was a Vaishnava in the highest status, he was in a more important position than Srila Bhakti Rakshak Shiramaj. И все же к тому времени, когда Шила Бхактисиданта Сарасвай Такур покинул этот мир, у Парам Гурудева не было саньясы. Парам Гурудев был в И Парам Гурудев отправился к Бхактирак Шакшиду Махараджу, потому что он понял, что тот был признан, что он получил печать одобрения Бхактисиданта Сарасвати Такура как достойный вайшнав и преемник. So... Um, our Param Gurudev, when he was only 17 years old in 1915, uh, while Prabhupada Bhaktisiddhanta Sotako was still chanting his vow of a billion names and Sila Gorgi Shodas Babji Maharaj was still in this world, there was no Gaudiya Mat at all. He had come in those days, so he was very senior. So when he requested for sannyas, then Srila Srinivas said, how can I give sannyas to you? You are так как Парам Гурдев один был одним из самых первых учеников Бхактисиданты Сарасвати Такура, он присоединился к нему в 1915 году, когда Бхактисиданты Сарасвати Такур совершал свой врат, он воспевал три лака Харинамы в день, и в то время еще Шила Гурки Шодас Бабаджи Махарадж был на земле, то есть это ранние ранние дни, поэтому Парам Гурдев был самым старшим. И когда он пришел к Бхактирахшидару Махараджу и попросил его дать ему саньясу, тот был в шоке. Он сказал, ну, кто я? Что, как, как я могу дать ей саньясу? Я никто. Но Парам Гурдев сказал, это желание нашего Гурдева, чтобы вы сделали это. 
Но Парам Гурудев сказал, нет, это, это воля нашего Гурудева, so, что ты сила, должен это сила, Uh, on the uh, request of Param Gurudev, accepted it like a service. И по просьбе Param Gurudev, по его настоянию того, что тот сказал, что это воля нашего Гуру, ты должен исполнить эту волю, Шила Бхактира Шакшида Махарадж исполнил его просьбу как севу ему. So, as you know, Сила A.C. Бхактира Данта Свами Прабхапад took uh, sannyas from Сила Бхакти Прагян Кеша Махарадж. So, Сила Шида Махарадж is not only Сила A.C. Бхактира Данта Свами Прабхапад's god brother, but he is his Саньяс Парам Гурудев. И, как вы знаете, позже Ача Бхактивиданта с вами Брахупада, он получил саньясу инициацию от нашего Парам Гурудева. То есть, по факту, Шила Бхактирак Шакшида Махарадж не только Гуру Бхай, брат Боги для Шилы Брахупады, но также его Парам Гурудев по саньясе, так как он дал саньясу Парам Гурудева, а Парам Гурудев, в свою очередь, дал Шиле Брахупаде. Сила Бхактирак Шакшида Махарадж When he spoke, just in conversation, his words were coming out like poetry. And from his words, so many books were made. When you read it, you think this is superhuman. How can a human being even speak so beautifully? Shila Bhakti Rakshak Shrida Goswami Maharaj was a blessing orator. He was so beautiful and beautiful. He said that even books that were made just on the basis of his transcriptions, они потрясающие, они читаются с удивлением, как красиво он говорит. And Sila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, before he left this world, he told his disciples, if you have any questions, you can go to Sila Shida, after I have gone, you can go to Sila Shida Maharaj, or you can go to Sila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, my guru. И Шрила Бхактивиданта Swami Prabhupada, перед тем, как он ушел из этого мира, в нити лилы, он сказал своим ученикам, если возникнут любые вопросы или трудности, вы всегда можете обратиться к Шили Бхактиракшак Шидару Махараджу или к Шили Бхактивиданте Нарайни Госвами Махараджу, моему Гуру Деву. So, I want to give some example of his very beautiful preaching. Хочу привести один, один пример из проповеднической деятельности Бхактиракшак Шидара Махараджа. So, Once, in Bangalore, there was going to be, a, um, there was a debate going on between a very famous, world famous, and especially he was a big celebrity in Bengal, a Dr. Radhakrishnan, and uh, another doctor named uh, Dr. Nagaraj Sharma. Однажды в Бенгале должны были состояться дебаты между всемирно известным доктор Радха Кришнаном и всеобщим любимцем Бенгали и доктором Нагараджа Шармой. So, Dr. Radha Krishnan, contrary to his name, was actually a Mayavadi. Несмотря на свое духовное имя Радха Кришнан, доктор Радха Кришнан был Майавади. And Dr. Nagaraj Sharma, contrary to his name, which is a, a name for Lord Shiva, uh, uh, he was a, a follower of Vaishnavism, Dwaita Vard of Madhvacharya. So they were having um, a debate in the form of articles which are printed in an English newspaper called The Hindu. So one of them would write an article that was published, then the other would refute it, and then the other would try to refute him, and many articles were coming one after another. It became a very uh, controversial point of attraction. Thousands of people were attracted to this ongoing discussion. So um, the followers of this uh, Dwaita Vard and Dwaita Vard, they decide let's bring the two of them together and have a live debate in Chennai. И вот эти сторонники Двайта Вада и сторонники Майя Вада, они решили устроить живые дебаты. Они сказали, давайте их соберем вместе и пусть у нас, пусть живую они спорят. And uh, it will be, the chairperson can be a member of the Gaudiya Mat. 
И, может, мы призовем кого-то, uh, посредника, который может быть представитель из Гаудия Матха. И пусть он тогда решает, чей вывод. Он будет арбитром вот этого спора, и его решение будет приемлемым для всех сторон. Mm -hmm. So, at that time, uh, the, those, uh, the organizers of the debate, they came to um, Sila Bhaktidai Madhav Maharaj and they proposed, made a proposal to this and Sila Bhaktidai Madhav Maharaj said, yes, Sila Sridhar Maharaj should be the chairperson in this debate. И организаторы этого события, они пришли в Гаудиамат, поговорили с Сила Бхактидай Мадовым Махараджем, и он согласился, что Сила Бхакти Ракшак... Шридар Махарадж будет представителем Гаудия Матха на этих дебатах, что он станет арбитром. So then, at that time, Sila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sutakur sent a message to uh, Sila Bhaktidai Marimarj to come and join him in Calcutta on the day of the debate. So then, he, uh, Sila Bhaktidai Marimarj wouldn't be there. То есть, oh, so he agreed to go, or he nominated. He nominated Sila Shridhar Marimarj, but then he got news that he had to leave and go to Calcutta, so he wouldn't be there. И в день дебатов, как раз, когда в день, на этот день назначенный, когда были дебаты, Бхакти Сиданда Сарасвати Такур призвал Шилу Бхакти Дайет Мадава Махараджу к себе. So, actually, Bhakti Dayat, Bhakti Dayat was, uh, was before his sannyas. He was higher griva Prabhu. В то время еще у него не было саньяса, его звали higher griva Прабу, и Брабхат Бхакти Сиданда призвал его к себе, то есть он не смог бы и присутствовать. So, Sri Shida Maharaj was very humble, and he said, "Oh, higher griva Prabhu, if you are not there, then I won't be able to chair this debate." Shila Bhakti Sidanta, Shila Bhakti Rakshak, Shida Maharaj said, "Oh, higher griva Prabhu, if you don't leave me." Одного я не смогу быть арбитром там, я не справлюсь с этой задачей. So then I agree with Prabhu made an executive decision. He said, I know that our Gurudev will be pleased if I set out for Calcutta today. But I think he'll be more pleased if you can chair this debate because it's very high profile and all the intelligentsia of society have their eyes on this. So he'll, he won't mind if I'm delayed in arriving in Calcutta. Хайагрива сказал, ладно, если я тебе так нужен, я, я знаю, что Гурудев хочет, чтобы я сегодня же отправился в Калькуту, но я думаю, что он предпочтет, что если я тебе нужен в качестве поддержки моральной, то лучше я останусь, потому что твое участие в этих дебатах, это будет хорошим пиаром для всего Гаудия Матха и для нашего движения, поэтому я задержусь и буду там с тобой. So then all the people came for the debate and Sila Shidamaj spoke at first. And he, he was very humble. He said, I am not uh, qualified to hold the post of chairman in this debate, but I am accepting this position on the order of the dignitaries here and the Vaishnavas. И когда вся аудитория собралась, Шила Бхакти Ракшак Шида Махараджи очень смиренно выступил. Он сказал, я не обладаю квалификацией быть арбитром вот этих дебатов среди вот этих известных ученых, но все же по настоятельной просьбе организаторов я согласился приня принять на себя эту роль. So first, uh, Dr. Radha Krishna spoke and he tried to establish the superiority of Advaita Vad. Aham Brahmasmi, I am Brahman. Sarvam Kalavidam Brahma, everything is Brahman. Tattvamasi, you are Brahman. Pragyanam Brahman. Brahman is only knowledge, only light, no differentiation. Everything is one. И первым выступил доктор Раман Кришн, и он доказывал всем правоту uh, имперсонализма, Адвайта Вада, Агам Брамасми, Сарвам Калвидам Брама, Татвам Аси, все вот эти принципы. Я Браман, ты Браман, все мы Браман. Mm -hmm. So, when, uh, then, after he'd finished his presentation of impersonalism, then Nagarad Sharma began to present his Dvaita Vada. Он закончил свое выступление с этим тезисом по превосходству Адвайта Вада, и наступила очередь на Гараджа Шармы выступить. He said, because Vaishnavas are humble, they introduce themselves like this. Das owes me. I am your servant. Он сказал, так как Вайшнавы очень смиренны, они представляются... But the Advaita Vadis, impersonalists, they are unable to appreciate such dignity. 
and they're always eager to proudly introduce themselves as Aham Brahmasmi, I am the absolute truth. Но имперсоналисты, они не могут по достоинству оценить э, вот, <laughs> вот этот высокий класс, и поэтому они представляются mm -hmm. Ахам Брамасми, я Брама, абсолютная истина. And then he said, truly speaking, it is not necessary for the Vaishnavas to manifest their humility in all circumstances. And that was, he was pointing that towards Srila Sridhar Maharaj. Но на самом деле, он сказал по факту, для Вайшнавов нет необходимости при всех, в каждых обстоятельствах являть смирение. Вот это был его намек, обращение к Шили Бхактиракшар, к Шридару Махараджу. So, because if there's debate, then you have to pretend, uh, present your point and refute all the points of the opposition. Потому что во время дебатов нет места для чрезмерной кроткости. Нужно яростно защищать свою позицию духовную. So then, when the debate was over, Shila Shidamaj, he presented his conclusion. И когда закончилось его выступление, mm -hmm. все дебаты завершились, Shila Bhakti Rakshak Maharaj выступил с заключительной речью. He said, it is a fact that one's pride becomes inflated when one associates with people who are less than oneself. Он сказал, это правда, что эго, ложное эго раздувается, когда человек общается с теми, кто ниже его, менее развит. But such pride can never stay in the heart of a person who associates, associates with the transcendental sadhus and realized elevated personalities. Он сказал, гораздо легче чувствовать себя умнее и выше, когда общаешься с недостойными, нижестоящими. Но это ложное эго тут же испаряется, когда ты находишься в присутствии высокопоставленных, достопочтенных садху. So just as a father naturally acts like a senior in front of his own son, but takes a humble position and acts as a junior in front of his own father, so similarly, the humility of realized Vaishnavas is natural. Он сказал, и подобно тому, как естественным образом отец занимает положение старшего по отношению к своему сыну, но принимает положение младшего по отношению к собственному отцу, Смирение вайшнавов, оно естественно. So those who have attained the eternal service of the wonderful transcendental supreme Lord, their humility is uh, not by force. It is not an external a demonstration of humility. It is fully natural. Те, кто обрели возможность совершать служение лодостным стопам Господа, они обладают и истинным естественным смирением. Оно не показушное, оно настоящее. Mm -hmm. So, but if a person associates with some, those who are only lesser than him, then he's bound to become proud. Но если человек общается с менее развитыми, то ему легче оставаться mm -hmm. гордецом. He said, being humble is not a mechanical process. Я вам сказал, смирение, развитие смирения, это не механический процесс. It's the natural product of realization. Это смирение, это естественный побочный продукт реализации подобно тому как шила бхакти шила он сказал что я более грешный, чем Джагай и Мадай вместе взятые, я ниже любого червяка в канализации. If anyone hears my name, then their sukhati, their piety goes down. And uh, if someone speaks my name, they actually become sinful. Любой, кто услышит мое имя, утратит свое сукрити, а тот, кто к собственному несчастью произнесет мое имя, он станет грешником. Who could give mercy to such a despicable person as myself? Кто может пролить милость на такого недостойного, как я? In this whole world, only one, that is Nityananda Prabhu, could be merciful to such a wretch as me. В этом мире есть лишь одна личность, кто обладает милостью и состраданием, чтобы помочь такому падшему грешнику, как я. Это не Тянанда Прабху. 
This is not for show. He really feels like this because he has a realization of the higher realm. И вот это смирение Кришнадаская Раджа Гасвами, оно не является притворным или или просто для проформы. Это искреннее глубокое смирение, потому которое возникло благодаря его осознанию высшей реальности. In stava mala sila rupa Gaswami has written adro pya paradhanam aviveka hato pyaham tat karunya pratikshosmi prasidamai. Hey, Madhava, although I am like a deep mine full of offenses, and although I cannot tell right from wrong, oh, my Lord, oh, Madhav, I still pray for your mercy. Please bestow your mercy on me. Stava Mali, Rupa Goswami Pad Molitz, on Goed, oh, Gospod, just my name, to that I am just a reservoir of horrible qualities, and I can't distinguish good from bad, but still, Uh, and uh, Sri Madhav, uh, Madhav Saraswati, a great Vaishnava from South India, he has prayed, Jnana Lamba Baka Kechit, Kechit Kama Balambaka, Vayam Tu Haridasanam Paratrana Balambaka. Some people are inclined to the path of Gyan. Other people are inclined to the path of Karma. However, I am inclined to Uh, take the shoes of the servants of Hari the, upon my head and carry them. This is my position. Uh, does This is my path. Поэт Южной Индии, он сказал, некоторых привлекает гьяна, некоторых привлекает путь кармы, но меня привлекает возможность склониться у, у сандалий лотосных стоп Вайшнава. Mm-hmm. So, By understanding, Srila Sridhar Maharaj explained, by understanding the expressions of humility of such great saints, then you can, by comparison, understand the level of realization of the Advaita Vadis, impostalists. In his words, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, he said, приводя вот эти примеры истинного смирения, сказал, если вы проникнетесь пониманием природы смирения, то вам станет легче понять, позицию Адвайтавада и увидеть, что за этим стоит на самом деле. They have no realization of a higher plane. У них нет никаких реализаций по поводу высшей реальности. Mm-hmm. And so they say uh, proudly Aham Brahmasmi. И поэтому им так легко говорить Aham Brahmasmi. They say Pasha Bandho Bhavet Jiva Pasha Mukta Sada Shiva a person that uh, a person who is bound in the ropes of maya is called a jiva but when he becomes free from maya the jiva becomes sada jiva impersonalists say that личность связанная веревкой майи это джива но когда эта джива высвобождается из оков майи она становится сада шивой whereas on the other hand how do the vaishnavas feel а что по этому поводу думают вайшнавы Мадзжанмана паламидам мару кайтаваре мадпратания мадануграа эйша ива тад бритча бритча паричарека бритча бритча бритчасча бриттам ити мамс баралу каната. Very beautiful verse of Mukunda Malastotra. The Vaishnavas pray, O Krishna, O Lokanath, O Lord of the worlds, O Slayer of the demons, Madhuan Kaitava, please be merciful to me and grant me my prayer. That when you remember me, just remember me as the servant of the servant of the servant of your servant servant. Yes, прекрасная молитва Мукунда Малы. Мукунда Малы что то. В этой говорится: О Локанат, О убийца демонов Матху и Кайтабхи, будь милостив ко мне и исполни мое желание, мою молитву, чтобы ты всегда помнил. Считал меня слугой, слуги, 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 слуги твоего слуги. Mm-hmm. So, in this way, everyone was very moved by the powerful uh, presentation of Srila Sridhar Maharaj. И вот эта речь оказала сильное влияние на сердца слушающих. Люди были растроганы и впечатлены вот этими глубокими uh, концепциями вайшнавизма. Mm-hmm. So, In this way, he touched the heart of everyone. И вот таким образом Шила Бхактирак Шидар Махарадж 
касался сердец людей, с которыми он встречался по жизни. So on this day I am offering my Shraddha Pushpanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of Srila Bhakti Rakshak Shri Maharaj and I'm praying that he will sprinkle one drop of mercy upon me and upon you all that we can become the servants of his servants of his servants. И в этот день я завершаю свой Shraddha Pushpanjali, предлагаю свое сердце как цветы у лотосных стоп Шилы Бхакти Ракшак Дева Махараджа, Бхакти Шрида Махараджа, и прошу его, чтобы он пролил каплю своей милости на меня mm -hmm. и на вас всех, чтобы That... вы могли uh, иметь возможность стать слугами его слуг. That by his blessings I pray that I may become completely free from all worldly attachments and considerations. Надеюсь, что по его милости я освобожусь от всех мирских mm -hmm. привязанностей And uh, boldly preach the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu without any hesitation or fear. И не смущаясь и не страшаясь ничего, я буду смело проповедовать по всему миру учение Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mm -hmm. And oh, uh, under the guidance of Guru Dev and Sri Lalita Maharaj, in their eternal spiritual forms, we can serve, uh, following Sri Nainamani Manjri, uh, in the service of Radha Krishna. Under the guidance of Rupa Manjri. И чтобы у нас была у всех возможность под руководством нашего Гуру Дева и, и под руководством Шилы Бхакти Ракшакши Дева Махараджа в их вечных духовных сварупах, чтобы мы тоже могли служить под их руководством, под руководством Найны Мани Манджири в группе Рупы Манджири лотосным стопом Шимати Радики. Парампуджи Пад, Сила Бхакти Ракшакши Дева Гасвами Махараджи Кийджай. Тадия Абибахти Тима Хамоцав Кийджай, Си Сати Нандан Гохари Кийджай, Парипавана Парамадея Премадата Падмавати Кумар Си Нитя Нанда Прабху Кийджай, Тубубна Мангал Кариси Харинам Санкиртан Кийджай, Си Ораджа Брата Кийджай, Си Картик Маса Кийджай, Си Дамада Брат Паланкари Бхакта Бринда Кийджай, Мбале Бринда Ван Михари Лала Кийджай, Варасани Вали Кийджай, Jai Jai Sri Radhe Shyam. Go and pray, Manande. My pronouns to everyone, and we'll see you tomorrow. We'll continue to discuss the sweet pastimes of Balagopal in Vrindavan, as described by Sri Satyavat Muni in his Sri Damodarastika. Hare Krishna. Всем поклоны до завтра. Завтра мы будем продолжать слушать Sri Damodarastika Satyavrata Muni.